ஹலோ நண்பா நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஹவு டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஜிபேட் நான் ஜிபேட் எக்ஸாம் எழுதான்னு சொல்லிவிட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன் ஆனால் இதை எங்கேருந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிற உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் வர ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே ஜிபேட்டை வந்து நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகிடலாம் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் குவாலிஃபை ஆகணும் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் மறக்காம பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு மறக்காம பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அஃபிஷியல் சிலபஸ் ஜிபேட்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ சிலபஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு கோத்ரூ பண்ணுங்க கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு அது ரெண்டு பார்ட்டாக வந்து பிரிங்க ஒன்று வந்து மேஜர் சப்ஜெக்ட்டு இன்னொன்று வந்து மைனர் சப்ஜெக்ட்டுன்னு பிரிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா மைனர் சப்ஜெக்டில் நம்ம வந்து என்ன படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா ஃபுல்லாக மக்க பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு கிளியராக கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் நோ நீட் டு டீப் ஸ்டடி அடுத்து மூணாவது ஸ்டெப்பு அந்த மைனர் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்னா ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸ் பேத்தோஃபிசியாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மைக்ரோபயாலஜி அண்ட் பயோ டெக்னாலஜி அந்த ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு மேஜர் சப்ஜெக்ட் என்னென்னா ஃபார்மச்சூட்டிக்ஸ் ஃபார்மகாலஜி ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஃபார்ம காக்னசி இந்த ஃபார்மச்சூட்டிக்ஸ் சொன்னால் இல்லையா அதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் வரும்னா ஃபிசிக்கல் ஃபார்மச்சூட்டிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபார்மசி டிஸ்பென்சிங் ஃபார்மசி ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸ் ஸோ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வரும்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் ப்ராப்பராக கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சினாலே போதும் அடுத்து அஞ்சாவது ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி பத்து கொஷின் வந்து மேஜர் சப்ஜெக்டில் இருந்தோம் பதினஞ்சு லேட்டு இருபத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் வந்து மைனர் சப்ஜெக்ட்லேட்டு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ அதிகப்படியான கொஷின்ஸ் வந்து மேஜர் சப்ஜெக்டில் கேட்குறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் எதில் வைக்கணுன்னா மேஜர் சப்ஜெக்டில் வைக்கணும் அடுத்து ஆறாவது ஸ்டெப் இப்போது ஒரு சப்ஜெக்டில் நமக்கு இவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே டைம் எந்த சப்ஜெக்டில் அதிக டைம் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் என்டியை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எந்த சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்போம் அப்படிங்கிறது பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் நம்ம குவாலிஃபை ஆகிறதும் ரொம்ப ஈஸி ஸோ அது என்னென்னா ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் முப்பத்தெட்டு கொஷின்ஸு ஃபார்மச்சூட்டிக்ஸில் முப்பத்தெட்டு கொஷின்ஸு ஃபார்ம காலேஜில் இருபத்தெட்டு கொஷின்ஸு ஃபார்ம காக்னசியில் பத்து கொஷின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் அதர் சப்ஜெக்டில் ஒரு பதினோரு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ மொத்தம் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸ் எந்தெந்த சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்குறான்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து என்ன சொல்லலாம் ஜிபேட்டோட ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்டுன்னே சொல்லலாம் ஸோ ஒரு கொஷின் கரெக்டுனால் நாலு மார்க்கு ஒரு கொஷின் தப்புன்னா மைனஸ் ஒரு மார்க் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து என்னென்னா நெகட்டிவ் மார்க் ஆகாமல் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஏன்னா ஜிபேட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம மார்க்ஸ் எடுத்தாலே ஈஸியாக குவாலிஃபை ஆகிடலாம் அதாவது கரெக்டாக ஒரு முப்பது டு நாற்பத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் நம்ம அடித்தாலே ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணிடலாம் ஜிபேட் குவாலிஃபை ஆகிடலாம் ஸோ எங்கே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இதில் அடுத்து என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பேப்பரை எடுத்து நம்ம கோத்ரூ பண்ணணும் ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் நம்ம குரோ கோத்ரூ பண்ணுறது மூலயமா எக்ஸாம்ஸ் பேட்டர்னை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த டாபிக்ஸ் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து நான் ஜிபேட் குவாலிஃபை ஆகணும் அதுவும் அதிகமாக ரே நல்ல ஒரு குட் ரேங்கில் எடுக்கணும் அப்படின்னா தயவு செய்து மைனர் சப்ஜெக்ட்லேயும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எக்காரணத்தை கொண்டும் மைனர் சப்ஜெக்ட்டை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது ஸோ அடுத்து இந்த ஜிபேட் ப்ரிப்ரேஷனுக்காக நீங்கள் தனியாலாம் போயிட்டு எந்த ஒரு ப்ரைவேட் சென்டர்லேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எதுவும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் புக்ஸ் வாங்கி வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு காசும் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நீங்கள்
மேக்ஸிமம் டைமும் ஒரு மாதம் தான் அந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த மைனஸ் சப்ஜெக்டை படித்து முடிக்கணும் அடுத்து இப்போது எக்ஸாம் டைம் டேபிள் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதிலேருந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸாமுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிவிஷன் ப்ராப்பரான ரிவிஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து எதுவுமே புதுசாக வந்து நம்ம படிக்கக்கூடாது ஏன்னா அப்படி புதுசாக படித்தோம்னா நமக்கு தேவையில்லாமல் கன்ஃபியூஷன்லாம் வரும் ஸோ ப்ராப்பரான ரிவிஷன் பண்ணணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எம்சிக்யூ டெஸ்ட்டஸ் வந்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு வீக்லி ஒன்ஸோ இல்லை மந்த்லி டுவைஸோ நம்ம வந்து எம்சிக்யூ டெஸ்ட்டை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ படித்தோங்கிறத டெஸ்ட் வச்சால் தான் நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் நம்மளோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ நமக்கு எவ்வளோ தெரியும் அப்படிங்கிறத வந்து டெஸ்ட் மூலிமா தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எம்சிக்யூ டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை மட்டும் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து குவாலிஃபை ஆகிறத யாராலையுமே தடுக்கவே முடியாது ஸோ பி கேம் அண்ட் கீப் யுவர் மைண்ட் நியூட்ரல் பெஸ்ட் ஆஃப் லேக் Thank you.